закладывалась, как я нас не советую, и так далее. Но сейчас вышло решение четырех министерств национального, национально-патриотичного выхода. И в основе заложена была одна идея – национальная. И вот здесь появились ряд вопросов, которые обращались или к авторам концепции, и возникают, наверное, у каждого. В чем разница? Национальные идеи и патриотизм. Существует ли такая разница? И здесь, конечно, осмысление, точность формулировок ведет к тому, чтобы как раз не создавалась конфликтная поле. Потому что еще в свое время прекрасный философ Мамардашвили сказал о том, что там, где существует неточность, властвует явно. И вот эти проблемы всегда очень серьезны для теоретического смысла. Первая составляющая, которая связана с национальной идеей, это непосредственно мировой процесс и развитие Украины, в том числе в этом мировом процессе. И здесь появляется масса угроз, которые существуют. Проанализисты знают, что развивается цивилизация цикла. И прежде всего циклы социально-технологических укладов. Эти технологические уклады проходят 50 лет, сейчас сокращение произошло 40 лет. То есть перед каждым циклом происходит обязательно мировой кризис. В 30-е годы Советский Союз успел сделать индустриализацию, войти в индустриальный цикл и победить Великой Отечественной войне. Но эти процессы сопровождались, вы знаете, кризисными явлениями и в Америке, в Великой Депрессии, и в других странах. Следующий цикл начинался в 70-е годы. Информационный цикл. Проиграв информационную войну, Советский Союз раздалился. И когда Академик Гушков, украинский академик, основатель кибернетики, предлагал информационные технологии внедрения на общем-то, пространство, это была проблема безопасности государства. И вот сейчас начинается новый технологический уклад. Америка на этот технологический уклад направила 30 сентября президент Обама выступил. Они направили 787 миллиардов на новый технологический уклад. Финансы были сконцентрированы за счет кризиса. Подобные проекты будущего разрабатывается и в России, и в Евросоюзе, но не разрабатывается в Украине. С чем это связано? Первый фактор, с которым мы сталкиваемся, я вернусь к национальной линии, это фактор отсутствия устойчивой власти, которая может сконцентрировать силу на развитии. И вот попытка четырех министерств обозначить это через национальную линию. И вот здесь появляется первый вопрос. Патриотизм и национальная идея. Национальная идея изначально, ну, например, в Украине, она формировалась и была озвучена по Теремонам Грышо. О том, что это идея, которая должна отражать жизнь народа. Федор Михайлович Достоевский тоже отражал национальную идею как идею всеобщую. Народную идею. И вот здесь появляются первые научные споры. Споры связаны. Что же такое нация? Они утверждают, что это этническое образование, другие утверждают, что это политическая нация. В чем разница? Если это этническое образование, то она формируется одной коренной нацией. Если это народ, и дальше приводится пример, опять же, Соединенные Штаты имеют, где на фоне самоорганизации Формировался народ, и они назвали это политической нацией. Хотя такой термин неправильный, если отражается народный идеи. Опять же, российская нация в данном случае формируется тоже как межнациональная идея. 